En el libro de Josué, <coughs> vamos a estudiar de capítulo... Capítulo 4, pero también uh, capítulo 3, el paso del Jordán, es la historia de un milagro. Pero como hemos leído en, uh, en Josué capítulo 1, podamos ver que es un cambio de liderazgo, ¿verdad? De Moisés, el siervo de Dios, y ahora Josué. El Señor siempre preparando a Josué como asistente, ¿verdad?, de Moisés. Estuvo Jos Josué en muchas, muchas cosas muy buenas. En tiempo de rebelión de Israel no estuvo Josué, estaba, gracias a Dios, con Moisés. Y él, escuchando la música, pensaba que fue de guerra, pero Moisés diciendo que no, este es de pecado, pecado. Y muchas veces necesitamos... Más tiempo, los líderes, los pastores, los, uh, los en el ministerio para aprender la diferencia entre guerra y entre pecado, ¿verdad? Que personas nada más es que con pecado sexual y otras cosas gozando de pecado en lugar de gloriarnos en el Señor. Ser un buen líder no es fácil. Es que tenemos que aprender muchas cosas, tenemos que aprender a humillarnos, a escuchar la voz de Dios, a aprender a escuchar la palabra, exactamente lo que el Señor está enseñándonos, diciéndonos, y seguir a pesar de lo que pase, pase lo que pase, tenemos que continuar siguiendo a Cristo Jesús. Es, es un, un cuadro a nosotros, Moisés no podía llevarlos porque es representante de la ley y no es posible entrar en la tierra prometida, no es posible ir al cielo por obedecer la ley porque todos nosotros tenemos pecado en la vida. Necesitamos un salvador, necesitamos otra persona, mediador para salvarnos. Y Josué es, uh, es el nombre en, en hebreo, es Yeshua, que es el mismo nombre de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces es, es Josué y Jesús, o Yeshua, Amashiach, y es el Mesías. Pero Josué, representando a Cristo, podía llevar esta generación a la tierra prometida. Pero gracias a Dios aprendiendo y el Señor revelando mucho de su poder, de su palabra, animándolo a seguir a Cristo Jesús. Y vamos a ver de Josué capítulo 1 y después uh, de la lectura y voy a hacer algunos comentarios. Vamos a orar y luego vamos a estudiar en capítulo 3 y 4. Dice, aconteció 1-1, Josué 1-1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Noten que dice Jehová habló. El Señor sabe cómo hablar a su pueblo, ¿verdad? Pienso que ustedes han escuchado de vez en cuando la voz de Dios. Ojalá que estamos escuchando a Dios cada día. Él puede hablar en muchas maneras. Una manera es, es por medio de la palabra, ¿verdad? Es que leyendo la palabra vamos a escuchar lo que él está diciendo. Pero también por medio de su espíritu. Nos habla por medio del espíritu. Revelando cosas. El Espíritu Santo es otra persona exactamente como Jesucristo. Tres personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y es que Espíritu Santo es Dios, exactamente como Cristo Jesús, para enseñarnos, guiarnos, consolarnos, bendecirnos. Y el Espíritu nos habla como Cristo Jesús. Necesitamos aprender a escuchar. Dice, verso 1, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, 
mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Interesante, yo les doy. Es que ahorita estoy dando, he dado, voy a dar. Es que como Cristo Jesús es el mismo ayer, hoy y mañana, dice, es que, y yo les doy a los hijos de Israel. No hay cuestión quién es el dueño de la tierra prometida, es Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisar en la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Gloria a Dios por la promesa de Dios, ¿verdad? Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Está hablando de prosperidad, bendición en su ministerio, su trabajo. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Está diciendo prosperidad o éxito. Está hablando de la presencia de Dios. Y dice, no te dejaré ni te desampararé. Es que Él va a ser con nosotros siempre, firmes con Él. Y basado en sus promesas, dice, esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que, le, que la daría a ellos. Va a haber el cumplimiento de mi promesa. ¡Ánimo! Yo quiero decir a ustedes las promesas de Dios. Y hay de, de muchas opiniones, pero una persona dice que... Él había contado 8,800 promesas en la palabra de Dios. Otros dicen más de 7,000. Entonces casi todos dicen 7,000 o más. Y una persona dice 8,800. Es que miles, miles de promesas. Y son nuestras promesas también. Para bendecirnos, para ayudarnos. Dice solamente... Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Es interesante, es garantía de éxito. Que seas prosperado, prosperidad. Prosperado en todas las cosas que emprendes. Noten, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Interesante, está diciendo que sí, voy a bendecirle pro, uh, la promesa de mi presencia, poder, protección, uh, bendición, pero dice también que Josué tiene que hacer algunas cosas. Y con esto dice, mira, versículo 9, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Wow. Este es bocado de muchas promesas, ¿verdad? Pero es palabra de Dios. Y yo confío en la palabra. Ojalá que ustedes también. Y la diferencia entre Moisés, Josué, Caleb y otros. Ellos siguieron la palabra. Obedecieron la palabra. Ellos hicieron lo que el Señor mandó. Lo que Él dijo. Y si queremos experimentar estas promesas, nosotros también tenemos que escuchar, que significa meditar en la palabra de Dios para escuchar lo que Él está enseñándonos. 
y para hacerlo. Y en esta manera vamos a tener éxito en nuestra vida espiritual. Oremos. Nuestro Padre, gracias por tu amor. Gracias por la oportunidad de estudiar acerca de ti. Gracias por preparar líderes, personas que pueden tomar su lugar en el púlpito, pero en la vida, en las casas, en, en uh, la obra misionera, en el, los, uh, los campos misioneros, en cualquier lugar, y vivir como debemos vivir. Vivir con entendimiento, vivir uh, con un entendimiento de tu voluntad, de tu palabra, y ayúdanos a honrarte, glorificarte, seguirte de corazón. Gracias que siempre hay personas que ya con muchos años es tiempo para ir al cielo y hay otra persona, otro que es joven, más joven, que, va, que había aprendido también. Ayúdanos a tener muchos jóvenes aprendiendo, creciendo, madurando para que po podamos ministrar y plantar más iglesias que podamos hacer lo que tú estás llamándonos a hacer. Ayúdanos, Señor, seas con nosotros y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En uh, capítulo 3 tenemos el paso del Jordán y otra vez es uh, la preparación. Y vamos a ver que todo esto es, es que ten, ellos tenían que hacerlo y para, para cruzar el río Jordán. Y en el cuadro de Moisés, Moisés cruzó por el Mar Rojo, ¿verdad?, con el pueblo de Israel. Ellos cruzaron en tierra uh, seca, ¿verdad? Pero también Josué, pero en este caso es Río Jordán. Los dos fueron milagros. Pero en este pasaje tenemos uh, mucho acerca de la voluntad de Dios. Pero en capítulo 4 habla de uh, un mono, monumento. En el versículo 4, uh, versículo 7, uh, y dice, y, o oh, versículo 6, dice que para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren, a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Mañana es, es un día festivo aquí en los Estados Unidos. Es, para, es, es un día uh, conmemorativo, ¿verdad? Es que es, es un día de memoria para acordarnos de los soldados, los que murieron para defendernos y ellos pagaron el último precio, ¿verdad? Dieron a su vida para protegernos y para bendecirnos. Y es, es, es buen día. Debemos acordarnos de los que sufrieron, los que dieron este sacrificio para bendecirnos. Y es algo bueno acordarnos de lo que ellos hicieron, muriendo para darnos libertad. Están siguiendo en un ejemplo a Cristo Jesús. Cristo murió para darnos vida eterna. Es que, pero la diferencia es Cristo Jesús, un hombre perfecto, y los soldados tenían muchos defectos, todos. Porque nosotros somos pecadores, pero Cristo, Cristo Jesús, no. Un ser humano como nosotros, pero sin pecado. Gran diferencia, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes 
han pecado en esta mañana. No, no tiene que levantar la mano. Pero probablemente todos levantando las manos. Dice, ay, yo, 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 yo. Y si no, probablemente es mentiroso y debe levantar mintiendo en este momento. Es que tristemente nosotros tenemos pro problemas con el pecado. Pero por medio de Cristo Jesús sí es posible vivir una vida santa. Es posible seguir a Cristo. Pero Cristo murió por nosotros. Y Él murió en, en una muerte increíble, la cruz del Carvario, sufriendo por nosotros, derramando su sangre para salvarnos. Pero es algo bueno a tener personas que dieron sus vidas, muchas veces muriendo para protegernos y defendernos y, y darnos un país en que hemos experimentado mucha bendición de Dios. Pero igual, aquí hay algo. Dice, servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Nosotros también en los Estados Unidos tenemos monumentos. Igual en México he visto muchos monumentos, ¿verdad? Para honrar a personas. Pero lo que está pasando aquí con Josué es para acordar de un milagro extraordinario porque es el cumplimiento de la promesa de Dios pero también es cumplimiento de, del juicio de Dios porque los papás habían dicho ay queremos regresar a Egipto nuestros hijos van a morir aquí en el desierto no podemos entrar hay gigantes en la tierra Van a destruirnos, van a matarnos, nuestros hijos van a morir. Y su incredulidad no podían entrar en la tierra prometida. Igual, hermanos, hay muchas promesas a nosotros y a nuestra familia. Es que la salvación tiene que ver con nosotros, pero también de nuestros hijos. Gloria a Dios. Gloria a Dios es posible ver el evangelio prosperando de generación a generación. Muchas promesas. El problema es que muchos de nosotros como papás viviendo con incredulidad, en lugar de creer en Cristo y obedecer y honrar a Cristo Jesús. Y Josué tenía que aprender muchas cosas, gracias a Dios que él aprendió mucho. Y recibió palabra de Dios de cómo hacer todas las cosas y hizo todo. En uh, el verso 3, 3, 17, dice, Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Es interesante, es que el Señor moviendo en una manera que llegó un, uh, un, una, un monte de agua y luego es que secaron, uh, no tenían lodo, dicen seco. Es que yo vivo en Tennessee, o yo viví en Tennessee, en un lugar donde hay muchos lagos. Y muchas veces porque hay presas, las aguas bajan. Y puede caminar y cruzar, casi cruzar el río caminando porque se baja. Pero hermanos, no en seco porque hay meses con mucha agua y hay lodo y hay veces. Y muchas veces sacando y es nada más su pie, su zapato quedó en el lodo, ¿verdad? Y, ah, ¿Qué pasó? Y yo aprendí a no usar zapatos porque van a quedar en el lodo. Pero los israelitas no cruzaron así. No, no, en seco. Qué milagro, ¿verdad? Porque toma meses y meses y meses para secar el lodo después de tantos años de ser lago. Pero un río y muchos ríos en, en Tennessee. He visto este 
y seco. ¡Qué milagro! Es el poder de Dios. Cumpliendo su palabra. Él había dicho que todos ustedes van a morir y sus niños, sus hijos van a entrar. Y como sabemos, en capítulo 5 habla de la circuncisión. Es que no, ellos, el Señor mandó que no, no deben circuncidar a sus hijos para que ellos pudieran saber y luego después de entrar, todos tenían que circuncidarse para ser, obedecer a Dios en esta manera. Y todos ocupaban la circuncisión porque el Señor cumpliendo su promesa. La circuncisión también es un símbolo de la necesidad de, de dejar el pecado y seguir a Cristo Jesús. Por ejemplo, ellos tenían algunas señales o ordenanzas en el Antiguo Testamento. Tenían la ceremonia de la Pascua, que es interesante. Y esta ceremonia es comer algo. Nosotros tenemos la Santa Cena. El próximo domingo vamos a celebrar la Santa Cena. ¿Qué es? Es un monumento. Es para conmemorar a Cristo Jesús. No olvidar lo que Él había hecho por nosotros. Muchos no... No saben nada del significado de la cruz. He, he visto muchas personas con, uh, con cruz, uh, una cruz aquí, y yo digo, oh, qué, qué, qué preciosa. Es que la persona que murió en, en, en este símbolo es mi Señor y Salvador. Y él dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Que no saben. Piensan que es nada más algo de joyería, ¿verdad? Que, que no, no saben que tiene significado. ¿Por qué? Nosotros vistiendo así, pero no explicando, no explicando a nuestros hijos que para ir al cielo necesitamos arrepentirnos, necesitamos tener un encuentro con Cristo que es más que un encuentro, es un cambio de vida, cambiándonos. Arrepentimiento significa que, que hay cambios, cambiando la mente o el corazón que va a cambiar a nosotros y vamos a tener una fe viva. No fingida, algo real, siguiendo a Cristo. Pero nosotros no usando lo que tenemos para explicar a todos el significado de nuestra vida cristiana. Ellos mataron un cordero. Y ustedes saben que Cristo Jesús es el cordero de Dios. Cuando celebramos la Santa Cena estamos diciendo que Cristo murió por nosotros. También hay otra ordenanza de nuestra iglesia que es como un monumento. Y nosotros manejando vamos a ver, wow, es, es, es que en los Estados Unidos es Jorge Washington. O en México hay muchos héroes, ¿verdad? Que hablamos. Monumentos para acordarnos de la historia, de lo que ellos hicieron. Y gracias a Dios aquí en Josué, un monumento de piedras, piedras grandes. Amén. Pienso que cuando Josué seleccionó a una persona para llevar las piedras, seleccionó a una persona con fuerza, ¿verdad? Ellos diciendo que no, no queremos, es que, oh, cualquier hombre de este tamaño como niño, que ven. No, probablemente hay unos gigantes, grandotes, que ven. Para cargar una piedra. Y iban a hacer como un monumento. Para acordar siempre lo que el Señor hizo. Este milagro. Pero es más que milagro. Es cumpliendo una promesa. Y muchas cosas cambiaron. Pero vamos a ver en capítulo 4. Para ojalá que podamos aprender. Y siempre en el bautismo, pronto vamos a tener bautismos. Hay personas que quieren bautizarse. Y ojalá que 11 de junio, el próximo domingo, vamos a celebrar la Santa Cena. Es oportunidad a, 
a aprender y entender y participar y ser bendecido por medio de Cristo. Pero también 11 de junio vamos a tener servicio de bautismo si es la voluntad de Dios. Ojalá que algunos de ustedes puedan decir, voy a seguir a Cristo en el bautismo como Cristo. Pero no como Cristo, porque Cristo sin pecado, pero identificándose con nosotros, es que recibió la unción de Dios. Y Juan el Bautista diciendo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también el Padre dice, este es mi Hijo amado. Y dice, en, en él tengo complacencia. Es el Señor diciendo que este es mi Hijo que, que he dado, que va a morir por nosotros, que va a bendecirnos. Y hermanos, en la celebración de la Santa Cena estamos acordándonos. Es que hemos cantado hoy de libertad, hay libertad. Este evangelio es, es un canto acerca del evangelio que nos da libertad. ¿Libertad de qué? ¿Vivir una vida de pecado? No, vivir una vida santa, santa delante de Dios. Poder para decir no al pecado. Libertad, libertad a decir no, no ocupo nada. Ya tengo todo en Cristo. Amén. Y también en la Santa Cena. Wow. El pan representando el cuerpo de Cristo Jesús que él sufrió tanto. La sangre está representado por este jugo de uva que nosotros tomamos. Este es de, de, de la uva, pero es un símbolo de la sangre de Cristo que derramó. Entonces nosotros participando vamos a recibir bendición. Igual. Versículo 1 dice, cuando todo, toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová, Jehová habló a Josué, es 4.1, diciendo, Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mandadles, diciendo, Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, Doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los doce hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel uno de cada tribu. Doce tribus, doce hombres. Estoy seguro que estaba revisando todo, buscando hombres fuertes, ¿verdad? Las personas con más fuerza para cargar. Porque tenía un propósito. Y dice, versículo 5. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán. Y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Para que esto sea señal entre vosotros. En el Evangelio de San Juan hay señales de Cristo Jesús. La primera señal es en las bodas en Caná de Galilea. Anoche tuvimos una boda aquí en nuestra iglesia, celebrando, ¿verdad? Es que, y primer milagro en una boda y todavía necesitamos, en cada boda necesitamos milagro. Porque hay una guerra contra la familia. Hay mucha confusión hoy en día acerca de qué es un matrimonio. Pero no hay confusión en la palabra de Dios. La palabra muy clara. Es un hombre y una mujer. Y es un pacto hasta la muerte, ¿verdad? Es que están viviendo y con la bendición de Dios en su vida. Y nosotros sabemos por el pecado que hay problemas, el, el abuso... Y hay veces que hay divorcio y el Señor odia al divorcio, pero no odia a las personas. Él tiene compasión. Él sabe lo que está pasando en nuestras vidas. Pero gracias a Dios, hermanos, es que señal dice para que 
esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaran a sus padres mañana diciendo qué significa estas piedras, les responderéis que las aguas del Jordán, Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron doce piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Entonces construyeron un monumento para acordar de este gran milagro. ¿Cuál es el propósito? Animarnos a creer en su palabra. Vivir de acuerdo con su palabra. Él está diciendo, mira, estas piedras grandes vinieron del río Jordán, en el puro centro de más profundidad. Y ustedes en seco salieron. Esta es la palabra de Dios honrando a su palabra y haciendo algo increíble. Pero sí, es creíble porque nosotros creemos. Mira, aquí están. Y domingo vamos a tener la Santa Cena. ¿Y qué vamos a ver? Es que hay un Señor que se llama Jesucristo, que nos amó tanto, que murió en la cruz del Carvario para salvarnos. Y Él tiene poder. Y este... Esta celebración, esta cena que estamos tomando, recibiendo, puede cambiar la vida de nosotros. Y, y es más que la comida, es el símbolo, es la realidad, es Cristo Jesús. Y nosotros, como ellos comieron de maná cada día y recibieron bendición, nosotros, Cristo es el pan de vida, Él es es nuestra salvación y comunicando con Él podamos tener salvación y victoria en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Tiene un propósito, animarnos a creer la palabra porque el problema es cuántos de ustedes tienen ni una idea de lo que está dentro de este libro. Está estudiando la palabra, está memorizando la palabra. Él dice que tiene que meditar de día y de noche la palabra de Dios. Josué, si va a tener las promesas, la presencia de Dios, tiene que meditar en la palabra de Dios para obedecer la palabra. Hay una manera de vivir. Vivir y experimentar y gozar de la palabra de Dios, obediencia y victoria y bendición por medio de Cristo. Pero gracias a Dios, vamos a ver que ellos hicieron otras cosas. Versículo 9. Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán. En el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y han estado allí hasta hoy. Wow. Sacaron doce, pero también ellos construyeron otro man, monumento en el puro centro del río y podía, tan alto que podían ver el monumento y decir, hey, ¿por qué? No hay otro monumento, no hay otras piedras, ¿por qué? Están aquí. He visto en Tennessee hay una cascada que tenía tanta fuerza que hay una, una piedra que realmente de esta pared a la otra pared grande y de, de mí hasta Francis y es increíble tan grande y el agua levantó y es que yo conozco personas que vieron cuando esta piedra tan grande, enorme y el agua levantando. Y ellos dando testimonio y casi 
no creo. Pero el agua, nada más el agua hizo esto. Pero es el poder de una cascada, ¿verdad? Y lo que pasó. Pero, hermanos, es que quedó. Y un río con fuerza, pero quedó. Y dice que quedó, usaba la palabra para siempre, para decir que por años y años y años ellos podían mirar estas piedras, un monumento, y decir, wow, nosotros cruzando en seco. El Señor cumpliendo su palabra para animarlos a todos a honrar y seguir a Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa? Después de la Santa Cena, ¿qué pasa en su vida? Acordando de Cristo, acordando de la cruz, lo que Él sufrió, y usted negando a sí mismo. Usted siguiendo a Cristo con más ganas o participando y sabiendo y quedando igual. Oh, hermanos, tenemos un monumento. Tenemos dos ordenanzas de nuestra iglesia para animarnos a vivir para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Para seguir a Cristo, para amar a Cristo, para leer la palabra y entender que la palabra es verdadera palabra y el Señor siempre está cumpliendo su promesa, siempre está cumpliendo su palabra. Y ánimo, hermanos, a creer, creer, vivir lo que estamos recibiendo. Es que yo estoy diciendo que, hermanos, creyendo en la palabra de Dios, vamos a hacer lo que dice. En cualquier cosa. Enseñar a nuestra familia qué tipo de vida vamos a ser yo, la persona más importante, o yo como siervo. Vamos a aceptar lo que dice la palabra y ser siervos de Dios, o vamos a decir todos deben servirme a mí. Y todo mi mundo es de mí. O vamos a decir mi mundo es de Jesucristo y de Dios. Y voy a honrar a Dios con mi vida. Ellos vieron algo grande. Y Dios diciendo que no. Un monumento en el campamento y un monumento en el río. Y quedó. Los dos. Y vieron. Mira. Aquí en el río. Es el monumento. Mira. En Gilgal. Es otro. Monumento. Y de piedras. De este río. Todavía después de. Casi 50 años. Me acuerdo. De esta piedra grande. Que el agua levantó. En una inundación. Horrible que mató a muchas personas, pero levantó la piedra. Esta es mala memoria en un sentido que algunos murieron, pero para nosotros es algo bueno. Cristo murió para que nosotros tengamos vida, vida eterna, vida abundante. Esta es palabra de Dios, hermanos. El problema es que nosotros muchos portándonos como Saúl, y no como Samuel, portándonos como los que no siguieron a Cristo, en lugar de los como José, Daniel, los héroes de Hebreos, creyendo en la palabra de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos más entendimiento que Dios. Por ejemplo, he escuchado, es que yo no puedo, yo no puedo diezmar. No hace sentido. Yo digo, no, no hace sentido, pero sí, yo puedo diezmar. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho más diezmando que sin diezmar. No hace sentido dar y tener más. Muchos dicen, ah, no, pero yo no quiero diezmar para tener. Yo tampoco. Pero yo no puedo decir porque es Dios, es palabra de Dios. Y lo que, la razón que está bendiciéndome es para que yo pueda bendecir a otras personas. No estoy en contra de esto. Yo recibo. Muchas veces cuando las personas me dan, hay veces que, ay, no, como, como Pablo y María, cuando ellos donaron dos mil, 
yo viviendo su casa, entendiendo todo, que ahorrando para comprar mueble, yo sabía, ay, no, no puedo, no puedo, no puedo. Pero ellos, ay, no debe robarme, robarnos de la oportunidad de bendecir la obra. Ok, ok, acepto. Pero también con la idea, wow, voy a bendecir. Muchas, muchas, muchas personas van a recibir atención médica, van a recibir atención de un ser humano, van a escuchar el evangelio. Muchos posiblemente van a recibir a Cristo Jesús por este sacrificio. ¿Y qué pasó con Don y Doña Herrera? Oh, wow. Sí, casi 103 años, casi 100 años, 83 años de matrimonio. Ellos tenían comida, tenían protección, no murieron de COVID. Es que ellos, bendición tras bendición tras bendición, contentos, gozando en la muerte, con la presencia de Dios, con la presencia de su familia. Y wow, si yo había dicho que no, 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 es, es tan grande sacrificio que yo no puedo. Pero ellos habían aprendido que la bendición viene en obedecer la palabra de Dios. Pero hermanos, igual. Y no tiene nada más con el diezmar. Tiene que ver con nuestra manera de vivir. Voy a dar mi tiempo para limpiar. Para preparar. Para poner sillas. Voy. Muchos de nosotros. Ah, tenemos el centro de restauración. Y ellos pueden hacerlo. Sí. Pero hay, hay veces que ellos están ocupados. Y hay mucha necesidad, pero muchos, oh, no, yo necesito mirar la televisión. Oh, yo necesito, yo necesito, en lugar de, wow, yo puedo servir a Cristo y yo puedo servir a otras personas. Muchos de ustedes no pensando nada porque no está leyendo la palabra de Dios. Su vida, todo acerca de usted, la vida de un cristiano es acerca de Cristo Jesús y los pobres, los necesitados, los hermanos en Cristo. Hasta que hay una historia, para mí es increíble, los amos y los esclavos. Y dice, los esclavos deben servir a sus amos sabiendo que son cristianos. Y yo voy a pensar que, oh, debe decir que, oh, este no es justo, no es correcto. Y manifestaciones. Uh, no, no, mis derechos. Pero no, la palabra está diciendo que honrar a su amo. Pero también está diciendo, amos, ustedes deben entender que son hermanos, son seres humanos y deben tratarlos bien, cuidarlos bien. Y hasta... La historia de Filemón y Onésimo. Es que Pablo diciendo que si él, Onésimo tiene una deuda, yo pago. Uh, hermanos, esta es palabra de Dios. Y viviendo la palabra de Dios es bendición tras bendición. Y hermanos, estamos viendo en este lugar la bendición de la presencia de Dios, el poder de Dios. Dios, provisión de Dios. Hermanos, no tenemos deuda. Una congregación pequeña, pero no tenemos deuda. El Señor está proviendo. La palabra de Dios es fiel. Y necesitamos monumentos en nuestra vida para acordarnos que esta es verdadera palabra de Dios. Y viviendo, sacrificando, amando a Cristo, obedeciendo en todo. No en 50, 60. Es que muchos de... He hablado con estudiantes que dicen, oh, pastor, si yo agarro un 85, yo oh, feliz. Porque normalmente 70 o 60. Oh, 85, gloria a Dios. Pero no, queremos un 100, ¿verdad? Porque estamos hablando... Y no estoy diciendo que el Señor está calificándonos, pero un día vamos a tener... Uh, un juicio de nuestras obras y cada uno de ustedes va a querer tener algo para presentar a Cristo Jesús llegando al cielo no haciendo nada no tocando no hablando no tocando ni un 
puerta, no bendiciendo ni sirviendo a, a cualquier persona. No, hermanos, el Señor tiene un propósito. El plan es entrar en nuestra vida, cambiarnos nosotros creyendo en Él y vamos a ver maravillas, señales, bendiciones y vamos a tocar gente. El Señor va, va a tocarnos y vamos a gozar, gozar de Cristo Jesús. Buena historia, ¿verdad? Ellos vieron la obra de Dios y ellos tenían un monumento y fue la palabra de Dios porque Él sabe que necesitamos cosas para acordarnos. Y el próximo domingo vamos a celebrar la Santa Cena y ojalá en dos semanas vamos a tener bautismos. Amén. Y vamos a gozar Pienso que el próximo domingo en Chile van a tener bautismos. El Señor está bendiciéndonos, pero Él quiere bendecir a todos nosotros. Amén. Y todos nosotros tenemos que entregarnos, meditar en la palabra, escuchar la voz de Dios, obedecerlo, seguirlo, honrarlo y recibir. Es que no llevar la culpa, grande bendición. Es que uh, unos ricos estaban preguntando, personas con millones de dólares, y preguntaron cuánto está dispuesto a, a dar para tener la seguridad de vida eterna. Y algunos dijeron que no, yo voy a dar. Y, y, y casi todos que, querían dar hasta un millón de dólares. Y yo pensaba, un millón, y tienen millones. Es obvio que no creen en la palabra de Dios. Porque vida eterna en el paraíso, en el cielo. Y, y dicen que tenemos, es que están hablando de 100, más que 100 millones de dólares. Y ellos querían gastar menos de un millón para ir al cielo. Es obvio que no creen, ¿verdad? Yo pienso que, oh, si yo tenía... Yo puedo dar mínimo 10 millones o 100 millones si yo tengo un billón. Pero no, ¿por qué? No creen, no creen en la palabra y no van a ir al cielo. Yo puedo decir que si van a dar menos que un millón y tienen 100 millones, no van a ir. Esta es la diferencia, creer en la palabra, vamos a morir, vamos a ir a la obra misionera, vamos a hacer cualquier cosa que tenemos que hacer para agradar a Dios y glorificar a Él. Cristo es digno, Cristo murió por nosotros, debemos morir, negar a nosotros y servir y seguir a Él. Oremos. Nuestro Padre Celestial, Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Ayúdanos a recibir el mensaje y entender la importancia de leer la palabra, buscarte de corazón, amarte de corazón. Ayúdanos a tener algo real. Ayúdanos a dedicarnos a otras personas sirviendo a Cristo, ministrando a otros, ayúdanos a ser una señal, un testigo, un monumento a la gloria tuya. Nosotros como un faro brillando, resplandeciendo con la luz de Cristo. Cristo es la luz del mundo, pero también Él dice que nosotros somos la luz del mundo. Ayúdanos, ayúdanos a servir nuestro propósito, cumplir nuestro propósito. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.